വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പുതിയൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇഫ്താറിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കന് ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നീളത്തിൽ അത്യാവശ്യം വീതിയിലും വേണം എടുക്കാൻ വളരെ തിന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ചിക്കന് അപ്പം ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസ് മതിയാകും അത്യാവശ്യം സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയൊരു മാരിനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോയ സോസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മാരിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാരിനേഷൻ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സ്പെഗറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെഗറ്റി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പെഗറ്റി കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഇത് കിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂഡിൽസ് എടുക്കാം നൂഡിൽസ് ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാ വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്പെഗറ്റി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈ സ്പെഗറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്പെഗറ്റി പൊട്ടിച്ചെടുക്കണ്ട കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയുക നല്ല നീളമുള്ള ഒരു നൂല് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പൊട്ടിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വന്നാൽ തന്നെ അത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനിൽ കൊള്ളുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ പാനിൻ്റെ അകത്ത് കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ സ്പെഗറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിക്കാണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് വെന്ത് കുഴയണ്ട കേട്ടോ വെന്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു നൂലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടീസ്പൂണിലും കുറവ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിസ്പാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു സ്പെഗറ്റി ഒരു അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള
ഇനി ഒരു നാല് സ്പെഗറ്റി എടുത്തിട്ട് സ്പെഗറ്റി നാലിനെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പം കുറച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നാകെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിൽ ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഊരി പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അതിൽ തന്നെ കിടക്കും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കൂടി റോൾ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നു അപ്പം നല്ല വൃത്തിയിലൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് സ്പെഗറ്റി എടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് ഒരുപാട് സ്പെഗറ്റി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഭയങ്കര ക്രിസ്പായി പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്പെഗറ്റി റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് സ്പെഗറ്റി ഒരുമിച്ച് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുമ്പം ഈ പുറത്തുള്ള ഈ സ്പെഗറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിസ്പാകും അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ചിക്കന് വേവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണയുടെ ചൂട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവായി തോന്നിയെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് അകത്ത് നല്ല ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ ത്രെഡൊന്നും അധികം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ല സ്പെഗറ്റി ഒന്നും അധികം ഒന്നും നമ്മളിത് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താലും അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അവർ പറഞ്ഞ മസാല ചിക്കനിലെ മസാല കുറച്ചൊരു മോയിസ്റ്റായിട്ട് അതായത് കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആവാണ്ട് ഉള്ളൊരു വേർഷൻ ആയാൽ മതിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്പെഗറ്റിക്ക് പകരം നൂഡിൽസാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നൂഡിൽസ് വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നൂഡിൽസിൽ ഈ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നൂഡിൽസ് നമുക്കിതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നൂഡിൽസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി വരഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണ്ട കേട്ടോ സ്പെഗറ്റി എടുത്തിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണ
പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നോമ്പിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ആണത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ പിൻഡ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടും ഷ